வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் இயற்கை முறையில் எப்படி வீட்லேயே கண்மை தயாரிக்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் கண்மை கடையில் வாங்குறது பார்த்திங்கன்னா நிறைய கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணி செஞ்சுருப்பாங்க அது கண்ணுக்கு பாதிப்பு தான் அதை நம்ம பயன்படுத்தவே கூடாது நம்ம உடம்பில் இருக்க உறுப்புலேயே ரொம்ப முக்கியமான உறுப்பு கண் அந்த கண்ணை வந்து நம்ம ரொம்ப பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும் அதில் கெமிக்கல் யூஸ் பண்ண கண்மையை நம்ம பயன்படுத்துகிறத தவிர்த்துட்டு வீட்லேயே இயற்கை முறையில் செஞ்ச கண்மையை நாம் பயன்படுத்துவோம் அப்போ தான் நம்மளோட கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் விளக்கெண்ணெய் சுத்தமான செக்கல் ஆத்தின விளக்கெண்ணெய் வாங்கி பயன்படுத்துங்க நல்ல எண்ணெயாக இருக்கணும் அகல் விளக்கு இந்த அகல் விளக்கு பார்த்திங்கன்னா மண் விளக்கு மண்ணில் செஞ்ச அகல் விளக்கு வாங்கி பயன்படுத்துங்க அதுக்கு அடுத்தது விளக்கு திரி இதுவும் பார்த்திங்கன்னா பருத்தி துணியால் செஞ்ச விளக்கு திரியை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கரிசலாங்கண்ணி இலைச்சாறு அதே மாதிரி பொன்னாங்கண்ணி இலைச்சாறு இது ரெண்டில் எது வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் ரெண்டு கீரைகளுமே கண்ணுக்கு நல்லது தான் ஸோ கரிசலாங்கண்ணி இலைச்சாறு இல்லை அப்படின்னா பொன்னாங்கண்ணி இலைச்சாறு நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா நான் கண்மை செயலை என்னோடய தோழி கவிதா செஞ்சது தான் அவங்க இப்போ சிங்கப்பூரில் இருக்காங்க அவங்க பார்த்திங்கன்னா நான் அவங்க எல்லோருமே இயற்கை ஆர்வலர் தான் வீட்டில் நம்ம பயன்படுத்துகிற எல்லா பொருளையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இயற்கை முறையில் நாங்களே தயாரித்து தான் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் என்னோடய கவி தோழி கவிதா பார்த்திங்கன்னா இன்னும் அட்வான்ஸ் அவங்க எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் உடனே உடனே டக்குன்னு அதை செஞ்சு பார்த்துட்டு பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்க பசங்கள் ரெண்டு பேரும் எப்படி அவங்களுக்கு உதவி பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கண்மை செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு செங்கல் வச்சுக்கோங்க நடுவில் அகல் விளக்கு பொன்னாங்கண்ணி இலைச்சாலும் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஐம்பது எம்எல் பொன்னாங்கண்ணி அல்லது கரிசலாங்கண்ணி இலைச்சாலும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு நூறு எம்எல் வந்து நம்ம விளக்கெண்ணெய் யூஸ் பண்ணணும் பாதிக்கு பாதி ஒரு பங்கு இலைச்சாறு எடுத்துக்கணும் ரெண்டு பங்கு விளக்கெண்ணெய் எடுத்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக எழுதுன்னு இந்த மாதிரி நீங்கள் தீபத்தை எழிய விட்டு மேலே ஒரு கிண்ணத்தை ஒரு தட்டையில் கவுத்துடலாம் நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக அந்த எரிஞ்சுட்டு இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு இது எரியும் போது இதோட கறி ஃபுல்லாக போயிட்டு மேலே நல்லா பதிஞ்சிடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி காற்று அடிக்காத இடமா பார்த்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா எரியுது இந்த இதோட கறி ஃபுல்லாக போய் தீபத்தோட கறி ஃபுல்லாக போய் அந்த தட்டில் படியுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா எரியுது எவ்வளோ கறி படிஞ்சிருக்கு பாருங்கள் இந்த கறியை தான் நம்ம கண்மையாக இப்போ பயன்படுத்த போகிறோம் இப்போ கறி இப்போ கிடச்சிச்சா இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கறியெல்லாம் நம்ம சுரண்டிக்கணும் சுரண்டி ஒரு டப்பாவில் வந்து நம்ம சேமித்து வச்சுக்கணும் இந்த பாருங்கள் இந்த சேமித்து வச்சுருக்காங்க அந்த கறி எல்லாத்தையும் சுரண்டி இதோ இந்த டப்பாவில் சேமித்து வச்சுருக்காங்க இனிமேல் அது எப்படி கண்மையாக மாற்றுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு என் தோழி கவிதா சொல்லுவாங்க கேளுங்க கறியை சேர்த்து வச்சுருக்கேன் இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ தான் கண்மையாக ஆக்க போகிறோம் விளக்கெண்ணெயில் ரெண்டு மூணு சொட்டு விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம என்ன பண்ணணும் கலக்கணும் கலக்கினா மையாயிடும் இந்த கொஞ்சோண்டு நிறைய சொட்டு கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இப்படி கலக்கிறோம் இந்த மாதிரி கலக்கிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நல்லா இந்த உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் பாஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி லேசாக நிறையா ஊற்றிட்டோம்னா ஒரு மாதிரி பிசு பிசுன்னு ஆகிடும் மை பதத்துக்கு வராது அதனால் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க இந்த கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி இப்படி நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் பாருங்கள் ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்துச்சு எவ்வளோ கறி இருந்தது போட்டு குழப்பி எடுத்தோடனே எடுத்துட்டு ஒரு ரெண்டு ஒரு சுண்டக்காவை ரெண்டு சுண்டக்காய் அளவு தான் இருக்குது கறி மை வருது முதல் முறையாக செஞ்ச மை சரி பார்ப்போம் பரவாயில்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துருச்சு கையிலெல்லாம் பாதி ஒட்டிக்கிச்சு இதுதான் மை நல்லதாக பார்த்துக்குங்க இந்த டப்பாவில் கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ இது வரைக்கும் வந்து காமிக்கிறவங்க இது வரைக்கும் அந்த கறி இருந்துச்சு இப்போ வந்து எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம ஒரு பத்து சொட்டு எண்ணெய் ஊற்றியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஆறுலேருந்து பத்து சொட்டு கூட இருக்காது ஆறு ஏழு சொட்டு ஊற்றிருப்பேன் அதுவே போதும் கரெக்டாக வந்துருச்சு மை பதத்துக்கு இதாக அது ஓரமாக இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் மை அவ்வளோதான் அவ்வளோதாங்க கண்மை எவ்வளோ ஈஸியாக வீட்லேயே இயற்கை முறையில் கண்மை செஞ்சுட்டோம் பாருங்கள் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இந்த கண்மையை வீட்டில் இயற்கை முறையில் செஞ்சு பயன்படுத்துங்க நீங்களும் பயன்படுத்துங்க இந்த வீடியோவை நான் வெளியிடுறதுக்கு எனக்கு உதவியாக இருந்த என்னோட அன்பு தோழி கவிதாவுக்கு மிக்க நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு